Halo teman-teman, selamat datang kembali di Petualangan Hayuning Yokta. Setelah berpetualangan ke Tugu, kali ini kami akan berpetualangan menuju bagian paling utara yang tentunya masih berhubungan dengan garis imajiner. Nah, sebelum berpetualangan bersama kami, pastikan teman-teman subscribe, nyalakan tanda loncengnya, like dan share video ini, kritik dan saran dapat teman-teman sampaikan di kolom komentar atau langsung email kami di hayuningyokta.gmail.com Kali ini kami berpetualangan di gunung, tepatnya adalah Gunung Merapi. Banyak sekali kisah mengenai terbentuknya Gunung Merapi. Gunung Merapi berasal dari kata Meru dan Api. Meru berarti gunung, maka dari itu Merapi berarti gunung yang berapi. Kisah mistis dan misteri Gunung Merapi banyak sekali beredar di masyarakat. Namun kali ini kami ingin fokus pada dua hal saja, yaitu hubungan antara garis imajiner dan Gunung Merapi, serta sosok penjaga Gunung Merapi. Jadi pada video garis imajiner, kami telah menerangkan warna garis yang terlihat dan filosofinya. Kali ini kami ingin menegaskan bahwa garis imajiner yang berasal dari Pantai Parangkusumo akan berakhir di Gunung Merapi. Karena Gunung Merapi merupakan lambang dari Bapak dan kembalinya manusia ke Sang Yang Wenang. Gunung Merapi merupakan gunung yang sangat sakral dan penuh cerita. Berdasarkan keterangan salah satu tim kami, titik yang cukup mengerikan berada di area bunker. Di area ini salah satu tim kami merasa takut, sedih, dan iba karena terdapat sosok yang muncul memiliki tubuh yang sudah tidak layak, yang disertai teriakan dan tangisan meminta tolong untuk diselamatkan. Menurut salah satu tim kami yang dapat berkomunikasi langsung dengan sosok tersebut, dia adalah salah satu dari beberapa korban letusan Gunung Merapi. Selain itu, ada sosok lain yang menemui salah satu tim kami, yaitu seorang anak kecil yang menangis di dekat bunker. Berdasarkan deskripsi salah satu tim kami, tubuhnya terdapat banyak luka bakar dan bagian kaki kanannya luka parah hingga terlihat tulang pada bagian tempurungnya. Dia meminta pertolongan untuk dipertemukan dengan orang tuanya, namun kami tidak dapat membantu dikarenakan hal tersebut membutuhkan waktu yang panjang. Sosok lain yang menemui salah satu tim kami adalah Macan Kumbang yang tidak ingin disebutkan namanya, namun turut menjaga Gunung Merapi. Apakah teman-teman dapat membayangkan betapa mengerikannya situasi tersebut? Apakah teman-teman dapat membayangkan sosok-sosok tersebut? Tetapi tenang, selanjutnya kami akan menceritakan mengenai sosok yang memiliki peran penting di Gunung Merapi. Penasaran kan? Pastikan teman-teman subscribe, like, komen, dan share dulu ya! Sosok berikut ini memiliki peran penting dalam menjaga Gunung Merapi. Sosok ini sering disebut dengan Eyang Merapi. Namun sebenarnya memiliki nama asli yang hingga saat ini kami belum dapat memberitahu teman-teman. Tapi kami akan menayangkan gambaran sosok beliau yang berhasil direka ulang melalui gambar oleh salah satu teman kami. Adakah di antara teman-teman yang dapat mendebak nama beliau? Komen di bawah ya! Berdasarkan petualangan kami di Gunung Merapi yang telah melalui banyak rintangan akan izin, kami diberi kesempatan untuk bertemu dengan beliau. Beliau adalah sosok yang penuh ketegasan namun tenang dalam melakukan sesuatu. Beliau memiliki peran penting dalam menjaga Gunung Merapi, khususnya ketika Gunung Merapi Arab Dwe Gawe atau biasa disebut dengan erupsi. Beliaulah yang memberikan tanda-tanda bahaya, sehingga hal tersebut dapat digunakan sebagai antisipasi agar warga sekitar lereng Merapi dapat mengungsi 
atau mencari tempat yang lebih aman terlebih dahulu. Beberapa orang termasuk raja yang berkuasa di Yogyakarta menyebut Gunung Merapi sebagai keraton Merapi dan melakukan labuhan setiap tahun. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan filosofi, yakni proses manusia yang akan berakhir dan pasrah terhadap sang yang wenang. Jadi Gunung Merapi merupakan lambang bapak dan kepasrahan manusia terhadap penciptanya. Hal ini juga yang dibenarkan oleh beliau, sang penjaga Gunung Merapi. Oh ya, salah satu tim kami menyampaikan bahwa beliau menitipkan pesan untuk teman-teman semua. Oleh cupuk gambar, oleh gambar, oleh ngapa wai. Tapi mau aku wai ngerti apa meneh gusti, mesti uga ngerti. Oleh rumongso bisa, tapi becik orang rumongso. Lansing utomo, oleh panutuping urip kui lak peteng. supaya padang udu jebuk padange supaya peteng Apakah teman-teman tahu maksud dari beliau? Kami akan mengutarakan kembali dengan cara yang sederhana Jadi, dimanapun kita akan melakukan apa saja harus mengerti tata krama dan berhati-hati jangan sembarangan dalam berucap dan bertindak sebab Tuhan tahu apa saja yang kita perbuat Selain itu jangan sombong Sebab hidup seharusnya ditutup dengan tenang, bukan sebaliknya ketika akan menghadap Tuhan, justru kita berbuat hal yang buruk. Menarik sekali ya. Masih penasaran dengan petualangan kami selanjutnya? Pastikan teman-teman subscribe, nyalakan tanda loncengnya, like dan share video ini. Kritik dan saran dapat teman-teman sampaikan di kolom komentar atau langsung email kami di hayuningyokta.gmail.com Sertakan juga petualangan seperti apa yang teman-teman pengen tahu ya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Matur nuwun.